太太想要检查宝贝重孙的作业，可老太太根本看不懂，还是得让孙媳妇过来坐诊。云婉，你和你婆母在旁边一起看着，可谓是根本没兴趣。老夫人，儿媳就不必看了。老夫人顿时就怒了，孩子进家都这么久了，你也不知道关心关心。魏氏心想，这不是有个完美儿媳吗？而且又不是亲生的，有什么好上心的？要我说，还是儿媳亲生的才好。但是老夫人的眼神犀利，她根本不敢顶嘴。不久，陆长公和庆哥都进来了。陆老夫人说：“分别抄一篇幅，再做一首诗吧。”隔壁两个小少爷，一个从容自若，一个愁眉苦脸。严妈妈，两位少爷可以开始了。有三炷香的时间，才三炷香。陆长公已经下笔了，庆哥也不敢浪费时间多说什么，赶紧提笔写。三炷香过去，两个人总算是完成了考验。严妈妈对陆老夫人小声说：“长公少爷早就写完了，后面都是在斟酌作诗的遣词用句。”庆少爷堪堪掐着时间写完，把他们写的东西拿来我们看看。严妈妈去拿了两人的宣纸过来。陆老夫人看完脸色就不好了。陆长公那份字迹工整，诗也做得像模像样。至于他的亲孙子，勉强看得过去而已。陆老夫人心想：这个张先生怎么教的？把庆哥儿教的完全不如陆长公。云婉，你看看。令云婉接过两个人的卷子看了看，长公没什么可说的，庆哥儿倒是难的。若是我教，我可教不了张先生这么好，居然都可以完整的抄下一篇赋了。陆老夫人忽然就福至心灵。觉得张冯安应该是尽心了。来人去赏张先生，这是张先生的本分。若老夫人觉得他尽了心意，送些辛苦费也就是了，不用赏什么。陆老夫人扯了扯嘴角，陆老夫人心想：这些读书人也过于讲究了吧？卫士也拿着两个少爷的卷子看了看，他夸了长工几句，差点就把扁庆哥的话说出口。幸好严妈妈给他递了个眼色，他才及时停下来。等到离开宇寿堂。他才和自己的丫鬟吐槽，怎么老夫人这么疼这个蠢物？瞧他写的那字儿，武定侯府以后要是靠着他撑起来，真是辱没祖宗。卫士不知道自己走早了，错过了一场好戏。老夫人叨扰久了，宝儿心里真是过意不去。我，我还是想回家陪着亡故的父母，尽一尽孝心。陆老夫人黑脸，你安心住着就是，什么叨扰不叨扰的。葛宝立马跪了下来。老夫人宝儿实在是想念故土，他跪的巧路蒸流正好过来。就看到了这一幕，陆老夫人心想：他什么身份，什么底细？难道他自己不清楚？忽然提出要离开陆家，无非是想拉着我做戏罢了。偏偏葛宝儿的身份不能暴露，陆老夫人不能当令云婉的面发作。陆老夫人假笑：是不是家里住不惯？没关系，再住一段日子就好了。怎么突然要回家？老夫人，表哥，我我想家了。他手里绞着帕子。秀白的手腕上戴着一只竹编的镯，陆征流看着他手腕，目光正正。那镯子是他们的定情信物。陆征流心想，说起来，他现在只能孤孤单单待在御寿堂，还是我对不住他。不怪他想离开，下人伺候不周，处罚下人就是。表妹要是孤身一人回家，传出去，外人还以为我们陆家苛待亲戚。葛宝连忙摆手，没有没有，丫头们照顾的很好。世子说的是，一定是丫照顾不周，老奴这就去罚丫头，表姑娘且安心住着。剩下的事交给老奴。陆老夫人也捏着佛珠退了一步。你就是在家里怠闷了。陆家不比乡下，规矩是多了些。这样，我让严妈妈改天陪你出去上香散散心，就不要再提离开的事了。表妹要是想父母，可以为父母点场明灯，或者立牌位祭拜，何苦要回老家？大家都在劝，葛宝低着头也不说话，但是也没有要走的意思了。眼看是劝住了，老夫人疼表姑娘，表姑娘要是有什么要求。尽管和老夫人提就是。葛宝羞怯地点点头。令云婉带着丫和陆长公一起走了。严妈妈要带表姑娘去外面上香，听说是要去三天，或许是真的在家里怠闷了。侯府到底是侯府，哪里有乡下自由？夫人您别怪妾身多嘴，妾身觉得。平夜好奇地探着脑袋凑过来。姨娘觉得什么？竹青笑笑，姑娘还是个丫头，有些事你不知道，也不适合知道。平夜你先下去。平夜好奇死了，但也不得不退出去。却和陶冶两个在帘子外面听墙角。老夫人说，表姑娘婚事耽搁了四五年，今年才二十岁。妾身不信，妾身在庄子上看多了生育的妇人，表姑娘根本不像二十岁的黄花大闺女。夫人，妾身怀疑表姑娘有问题，这次闹着要回去，怕是耐不住寂寞了。少女和妇人终究是不同的，夫人应该明白妾身的意思。令云婉含糊的应了一声，竹青又觉得自己多嘴了。没有凭证的事，妾身就是胡乱猜测，也不是故意要污蔑表姑娘。夫人不要误会。令云婉并没责怪她，因为竹青说的全对。表姑娘毕竟不是府里的人，我不好管。要是真有点什么事，大家却脱不了干系。竹青叹气。
，妾身就是担心这点，小心使得万年船，不要让自己陷入不干净的事里面。府里只有你一个姨娘，老夫人和太太都，万一出点不干净的东西和不干净的事，所有人第一个就想到你头上，你就是十张嘴就说不清。今天回去之后，让你与性格的人都警醒这些。妾身知道了。竹青一出去，平夜桃叶两个赶紧躲开。令云婉看到他们俩。就知道是偷听了竹青说话，你们也一样，把院门看紧点。大姑奶奶一家子过不了多久就要回京，到时候会先在陆家落脚。夏家一家子女眷男丁人数众多，人多手杂的少了什么不打紧，就怕多出不该有的东西。到时候大家面子上都难看，面子难看都是小事，若是乱了规矩，闹出什么淫秽不堪的事情，那就要出人命了。闻言，两个丫头瞬间就被吓坏了。